to Sasa TV News. Mudga headlines. Jatia Yenikala did not swam in Puraskarinchkoni, Vidya Telacha Pratikna Chainsina, Mandala Tahasala Ravikumar. Lakshana Lunte, Tapan Serga Parishal Change Kondi, Vaidula Salhalu, Patin Salani Suchin China, Deputy DMHO, Dr. Ranki Reddy Vidyut Vinayogam, Nirvahana, Nandamena Vidyu Sarfara, Tadita Ram Shalapai, Bairanga Prajabi Praya Sekarana. Private school Sayer Kutnai Bandarano, AP Private Schools Association, Nandhela Unit Art for Yemlo, Yemi Vokuvinati Covid via the Vapti Chenda Kunda, Prasali Covid Nibandana Vidiga Patin Sarani, Vaxin Vainskova and Suchinchina, Sub Collector Sahat Bajpai. Namdiana Patanam Lo, BJP Mukia Karikatala Sama Vesham, Mukia Tediga Hazarena, Kendra Videshi Vibaharala Sahai Mantri Murali Daran Madhyana Bojana Nirvahana Nupashil in China, MU Obrahamam. Municipal Karmi Kula Nyayamana demand and Parishkar in Chalani, CATU Advari and Lonir Sana Jatia Yenikala Commission Adeshala Meraku, Repunirva in Chanuna, Jatia Yenikala Dinots Omnu Praskar in Chkoni, Nandiala Patanam, Balikala Prabutva Unata Parasharalo, Tahasila Ravikumar, Mariu, Yemjivo Bremamla Atvariamlo, Vidyar Tlece, Yenikala Pratigna Chain Charu, Vidyar Trello, Water Namodupai, Avagahana Kalpincharu. This is the case of Ravi Kumar Matladu, Jatia Yenikala Commission Adeshala Meraku, Prabhupada Patashalado, Vijar Tilaku, Yenika Niyamavali, Water Namodu Prakriya, Taditara Amshalapai, Avagana Kalpin Charan Jari in the Naru, Indulo Bhaganga, Vijar Tilaku, Yenikala Pratigna Chain Charan Jari in the Naru, Anantaram, Yemivo Brema Matladu, Vijar Tralo, Covid via the Lakshana Lu, Nayani, Sambandita Hechem Telipina Samacharam Prakaram, Patashalaku, Divo Adeshala Prakaram, Rendrojil Sravulu Prakaram. Children during the Naru, Covid Nibandra to Patin Charani, Vyadi Lakshana Lunte, Parikshal Chains Koval and Suchin Charu. National Election Commission Pillal Chata, Pradu Jinjan. Akada Headmaster Garu Pillal Dadabo, Panaman Pilako, it la past two election of Kanapatan is written in Internet Diogar Phone JC, Vishen Telskunano, Sargaru, two days Pillakamar in Salo Yaman Telly Sadu. I like a good shepherd part Salaguda, Mago, which in the Wartha, which in the Gavati, Akaduda, or two days Salo, Yuala Jipo. Mago Karanagani in Dallo. Private parts of the Ekarangani Lanti, Tesla Chepichi, Pilagan, the past two election component at the Kachitanga Mago, Tele Parsali, Indigandipuru, Covid and election component, Koga, Vibraj, and also late on a Samaduran part in Sali, Nibandal part is there, Sadam and Dorukuda, Covid in Manamo, Duranga, Pitnat Lathamanaku, Sadam and Dor, Jane Chiran Kaukas in Pagavati, the general people who check twenty viral fever than Laval Naguda, Manakoga, Ilan, election of Kampurthan Gavati. Yakova by Paralysis Network, I was
కోవిడ్ కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్న దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్లయితే వెంటనే వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ అంకిరెడ్డి ప్రజలకు సూచించారు లక్షణాలు ఉన్నవారు సంబంధిత సచివాలయాల్లోని ఏఎన్ఎంలకు సమాచారం అందించినట్లయితే వారు వ్యాధి సోకిన వారికి ఐసోలేషన్ కిట్లను అందించి తగు సూచనలు అందించడం జరుగుతుందని ప్రజలు కోవిడ్ జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వారు జారీ చేయడం సూచన ఏమనగా మనం చూస్తున్నాం రోజు రోజు కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇన్న ఒక రోజే అర్బన్లో మనకు మూడు వందల కేసులు దాదాపు వచ్చాయి సో ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి ఎవరైనా స్వల్ప లక్షణాలు దగ్గు జలుబు జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు ఇట్లా లక్షణాలు ఏ ఉన్నాయి కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేయించుకోండి మనకు టౌన్ హాల్లో రోజు టెస్టింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఫ్రీగా ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేయించుకోండి సామాజిక దూరం పాటించండి అలాగే ఇట్లా సింటమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా మీ సంబంధిత సచివాలయ హెల్త్ హేఎన్ఏ ఉంటుంది వాళ్ళని కలిసి కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్కి తిప్పించుకోండి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండండి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్ అయితే ఇబ్బంది లేదు చాలా పాజిటివ్ వస్తే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి మా హెల్త్ సిబ్బంది కూడా వస్తారు ఏదైనా లక్షణాలు ఉన్నాయంటే మిమ్మల్ని హాస్పిటల్లో చేర్చడం లేదంటే హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉంటూ హోమ్ ఐసోలేషన్ అవకాశం ఉంటే హోమ్ ఐసోలేషన్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా ఈ రెండు మూడు వారాలు జాగ్రత్త వహిస్తే మనం ఈ ఒమిక్రాన్ అనేది ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి దయచేసి సూచన ఏమనగా నా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరపు నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి ఇంకా ఎవరైనా కానీ సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోని వాళ్ళు అలాగే ఫస్ట్ డోస్ వేయించుకోని వాళ్ళు ఉంటే కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి అలాగే మనకు ఈ అబౌ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ప్రికాషనరీ డోస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళకు కూడా ఎవరికైనా మెసేజ్లు వచ్చింటే కూడా ఖచ్చితంగా మీ సచివాలయంలో కానీ లేదంటే అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో కానీ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నారు ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ ధరించండి ఏదైనా లక్షణాలు దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి జ్వరము ఒళ్ళు నొప్పులు అనిపించినాయి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు టెస్ట్ చేయించుకోండి టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత మా హెల్త్ సిబ్బంది కూడా ఉంటారు వార్డు సచివాలయంలో మీరు ఏఎన్ఎం సచివాలయంలో కన్సల్ట్ అయినా కూడా వాళ్ళు హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇస్తారు అవి వాడుకొని సేఫ్గా ఉంటారని కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించండి రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం నిర్వహణ నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా తదితర అంశాలపై బహిరంగ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కొరకు నేడు నంద్యాల డిఈ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ నియంత్రణ మండలిచే నంద్యాల డివిజన్ పరిధిలోని విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా బహిరంగ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించడం జరిగింది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ నంద్యాల యూనిట్ నూతనంగా ఎన్నుకోబడిన కార్యవర్గ సభ్యులు నేడు ఎంఈఓ బ్రహ్మం ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది కోవిడ్ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను అసోసియేషన్ సభ్యులు ఎంఈఓ కు వినతిని తెలియజేశారు సమస్యలపై ఎంఈఓ బ్రహ్మం సానుకూల స్పందనిచ్చారని సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని తెలిపారన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ నంద్యాల యూనిట్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం కోవిడ్ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో పాఠశాలల్లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని విద్యార్థుల సమస్యలు పాఠశాల రికగ్నైజేషన్ తదితర అంశాలపై సానుకూలంగా స్పందించాలని సహకారం అందించాలని కోరామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దండె దస్తగిరి రవీంద్రనాథ్ వెంకటేశ్వర్లు రామిరెడ్డి రహీం సురేష్ పడగండ్ల సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు అప్స అసోసియేషన్ కార్యవర్గం సభ్యులందరూ కొత్తగా ఎన్నుకున్న కార్యవర్గ సభ్యులందరూ ఈరోజు నంద్యాల మండల విద్యాశాఖ అధికారిని కలవడం జరిగింది మా సమస్యలు అంటే కోవిడ్ సమ్ కోవిడ్ కాలంలో కానీ నెక్స్ట్ జరగబోయే కాలంలో కానీ మా పాఠశాల ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అంటే బడ్జెట్ ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఇబ్బందులు ఏ విధంగా ఎదుర్కొ ఎదుర్కొంటున్నామో వాటి సమస్యలల్లా మా సభ్యులు అప్సా కమిటీ నంద్యాల వారు ఎంఈఓ గారికి విన్నవించడం జరిగింది మా ఎంఏ గారు కూడక సానుకూలంగా మా విషయాలన్నీ విని సానుకూలంగా స్పందించం స్పందించి మాకు ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని చెప్పేసి తెలియజేశారు 
అసలు రికగ్నైజేషన్కు రెన్యువల్స్ కానీ ఫ్రెష్ రెన్యువల్స్ కానీ దాని విషయంలో అయితేనేమి తర్వాత కోవిడ్ ఒక ప్రభుత్వానికి మేము అధికారులకు అనుసంధానంగా ఉండి కోవిడ్ నిబంధనలు మేము పాటిస్తామని చెప్పి చెప్పాము ఆ ప్రకారంగా నడుచుకుంటాము తర్వాత వచ్చేసి మాకు ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ అధికారులు చెప్పిన విధంగా మేము నడుచుకుంటామని చెప్పేసి అధికారులకు విన్నవించడం జరిగింది ప్రైవేటు పాఠశాలల నంద్యాల ప్రైవేటు పాఠశాల యాజమాన్యాలు అప్సా ఒక అసోసియేషన్ అనేది ఏర్పడడం అనేది సంతోషకరమైన విషయము ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళు సూచనలు మామూలు ప్రభుత్వం ఆదేశాల ప్రకారం మనము ఏవైతే నియమ నిబంధనలు ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా మేము ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు అందరికీ కూడా తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని ప్రతి ఒక్కరు పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది వీళ్ళు కోరినట్టు ఏదన్నా ఉంటే లోటుపాట్లు ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఖచ్చితంగా సరిదిద్దు చేసి వాళ్ళ పాఠశాలలో సక్రమంగా రన్ అయ్యేటు చూస్తాము మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే మన ఆఫీస్ దగ్గరికి రావచ్చు చైల్డ్ ఇన్ఫో కానీ తర్వాత పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా కానీ వాటికి మీకు ఏదైనా అనుమానాలు ఉన్నా కానీ వాటిని నివృత్తి చేసి మా ఎంఆర్సిలో మీకు ఎప్పటికప్పుడు మేము ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో చాలా చోట్ల కూడా పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఈ కోవిడ్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది చాలా స్కూల్లో కూడా టెస్టులు చేస్తున్నారు కానీ ఈ సమదూరం పాటించాలి ఖచ్చితంగా కోవిడ్ నిబంధనలు ప్రతి పాఠశాల కూడా పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పాఠశాలలో రికగ్నేషన్ సమయానికి ఏదైనా మరమ్మతులు ఉంటే వాటిని ఖచ్చితంగా చేయించుకొని ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆ పాఠశాలను తయారు చేసుకొని మా దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే మేము ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రికగ్నేషన్ మేము ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నంద్యాల పట్టణంలోని అపస్మా అప్సా అనే ప్రైవేట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ తరఫున నూతనంగా ఎన్నిక కాబడిన కార్యవర్గ సభ్యులం అందరము వచ్చి మా మండల విద్యాధికారి అయినటువంటి సార్ గారిని కలవడం జరిగింది గౌరవ సూచికంగా మరి పాఠశాలకు సంబంధించిన ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో కోవిడ్ విస్తృతంగా వ్యాపిస్తున్న సందర్భంగా సార్ గారు కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని ఖచ్చితంగా మన ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పాటిస్తూ విద్యార్థులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ స్కూల్ను నడుపుకోవడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ స్కూల్లు ఏ సమస్యలు వచ్చినా రికగ్నేషన్ సంబంధించి కావచ్చు ఇంకోటి ఏ సమస్యలు వచ్చినా కూడా మేము ఐక్యంగా ఐకమత్యంతో సార్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి సార్ గారి దృష్టి ద్వారా మేము పరిష్కరించుకోవడానికి ముందుకు వెళ్తామని తెలియజేసుకుంటాం నంద్యాల డివిజన్ పరిధిలో కోవిడ్ కేసులు గణనీయంగా నమోదవుతున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విధిగా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని నంద్యాల సబ్ కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయి సూచించారు కోవిడ్ వ్యాధి సోకకుండా రెండు డోసులు వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని వ్యాధి నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు కోవిడ్ వ్యాధితో దాదాపు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కేసెస్ వచ్చింది మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఇన్ నంద్యాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓవర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేసెస్ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఓన్లీ ఒకటి రోజులో సో నా ద కేసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ఐ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ టేక్ ఆల్ ద ప్రికాషన్స్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు సెకండ్ డోస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు కూడా కొన్న పిల్లలు ఉన్నారు దే హ్యావ్ నాట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఏజ్ గ్రూప్లో దే హ్యావ్ నాట్ గాట్ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ మన స్టాఫ్కి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి దే ఆర్ గివెన్ ఈవెన్ ద ద బూస్టర్ డోస్ కూడా గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ టు గెట్ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ టేక్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ లైక్ వేర్ మాస్క్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వేర్ టు మాస్క్ and uh, avoid going to any crowded area public places lo like if not unnecessary then avoid going to such uh, crowded areas thank you thank you నంద్యాల పట్టణంలో సోమవారం జయంతి వెజువల్డ్ లో బిజెపి ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సమావేశానికి కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి మురళీధరన్ బిజెపి నాయకులు పాల్గొన్నారు బిజెపి పార్టీ ఒక వర్గానికి ఒక మతానికి చెందినది కాదని అన్ని మతాలకు సమాన హక్కులు కల్పించడమే బిజెపి పార్టీ ఉద్దేశమని మురళీధరన్ పేర్కొన్నారు 
కడప జిల్లాలో బీజేపీ నాయకుడు గుడ్డ శ్రీకాంత్ రెడ్డిని పరామర్శించిన అనంతరం నంద్యాలలో పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించారు భారత రాజ్యాంగాన్ని అలాగే చట్టాన్ని అందరూ గౌరవించాలని నాయకుల ప్రలోభాలకు పడకుండా పనిచేయాలని మంత్రి కార్యకర్తలను కోరారు చట్ట విరుద్ధంగా నిర్మిస్తున్న నిర్మాణాన్ని మాత్రమే అడ్డుకోవడం జరిగిందని ఒక మతానికి సంబంధించిన వాటిని అడ్డుకోవడం కాదన్నారు కోరారు ఆదోవర్లో ఉన్నటువంటి నవీన్ నగర్ పురపాలక పాఠశాలను నేను తనిఖీ చేయడం జరిగింది మధ్యాహ్న భోజనం కూడా టెస్ట్ చేశాను అక్కడ చాలా బాగా వండుతున్నారు ఎంత ఏమిచ్చి వాళ్ళు రైస్ అనేది జనరల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి రైస్ కాబట్టి అయినా కానీ వాళ్ళు బాగా నీట్గా తయారు చేసేసి పొడిపొడిగా ఉండేటట్టు చూశారు ఈరోజు ఎగ్ కర్రీ టమాటా పప్పు బాగుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంది నేను తిన్నాను ఇలాగే కంటిన్యూ చేయమని చెప్పాను పిల్లలు ఎవరైనా కానీ నాకు ఇప్పుడున్న కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలి ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది కొన్ని స్కూళ్ళల్లో అక్కడక్కడ మనకు ఈ కోవిడ్ అంటే జ్వరం లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి పిల్లలకి దగ్గు వస్తుందని అలాంటి లక్షణాలు ఎక్కడైనా కనపడితే ఆ క్లాస్లో ఒకవేళ క్లాస్లో పిల్లలు ఎవరైనా ఒకరి ఇద్దరికి వస్తే ఆ క్లాస్లో మూడు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ స్కూల్కు ఒక్కొక్క క్లాస్లో వచ్చినట్లయితే టోటల్ స్కూల్ అంతా కూడా ఒక నాలుగు రోజుల పాటు సెలవు ఇవ్వాలని చెప్పి మన డిఓ గారు కూడా తెలియపరచడం జరిగింది కాబట్టి ఎక్కడైనా ఈ విధంగా మనకు కనపడితే చేయాలి తర్వాత క్లాస్లు కూడా శానిటైజ్ చేయాలి ప్రధానోపాధ్యాయుడు కానీ కరస్పాండెంట్ కానీ ఎవరైనా కానీ పిల్లలు వచ్చేటప్పటికీ స్కూల్కి వచ్చేటప్పటికే స్కూలు తరగతి గదులన్నీ కూడా శానిటైజ్ చేసి ఉంచితే సాధ్యమైతే బాగుంటుంది శానిటైజర్ పిల్లలు కూడా చేతులకు వాడాలి సముద్రం పాటించాలి మాస్క్ కంపల్సరిగా ఉండేటట్లుగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఏ సమస్యలు మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు నగర మున్సిపాలిటీ పంచాయతీల్లో కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ గా పనిచేస్తున్న కార్మికులకు నష్టం కలిగించే జీవోలను రద్దు చేయాలని అలాగే ఉద్యోగాలను పర్మినెంట్ చేయాలని నంద్యాల మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ సభ్యులు సిఐటియు నాయకులు కార్మికులు సోమవారం పట్టణంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో లక్ష్మణ్ కృష్ణయ్య భాస్కర్ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు నాయకులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మున్సిపల్ వర్కర్స్ కు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని అదేవిధంగా కార్మికులను పర్మినెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు జీవో నెంబర్ ఏడును రద్దు చేయాలని కోరడం జరిగింది 